Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'informations sur la télévision Labari. Le président du mouvement pour l'émergence de jeunes du Niger, Moujen Saraj Issa, a été libéré ce lundi par les juges du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Saraj a été interpellé pour outrage à un citoyen chargé d'un service public. Reportage Abdul Razak Léo et Abdul Nasser Seydou. Arrêté le 27 août dernier et placé en garde à vue, l'acteur de la société civile est coordonnateur du Mogène pour avoir publié un enregistrement audio dans lequel il cite un religieux et ce dernier qui porta plainte. Sirajo a été finalement libéré. C'est une grande victoire d'abord pour la justice nigérienne. Parce que comme vous l'avez suivi avec nous, Siraj a été poursuivi pour des raisons liées à son opposition au régime de Yusuf Mohamedou, son, pour ses opinions. Il a été poursuivi par le parquet malgré qu'on a voulu nous faire comprendre que derrière il y avait euh, un marabout euh, nigérien. Aujourd'hui, la justice nigérienne, à la suite de ce qui se passe en Afrique du reste, comme au Kenya, vient de nous démontrer qu'elle est véritablement le dernier bastion dans la lutte contre l'arbitraire, l'injustice. Donc c'est une grande victoire pour notre justice et cela nous donne l'occasion d'encourager les autres magistrats à suivre l'exemple de ce brave magistrat qui aujourd'hui a dit le droit, non pas parce que Siraj a été libéré, mais parce que nous sommes convaincus que Siraj était innocent dès le départ. Tout celui qui est innocent, qu'on le relaxe, celui qui pose un acte condamnable, qu'on le condamne, c'est ce que nous avons toujours demandé. Aujourd'hui, c'est ce que le juge a fait, il a donné droit à la justice, il a permis à tous ceux qui combattent pour les droits de l'homme euh, d'avoir une lueur d'espoir dans ce pays. Vous vous rappelez que le temps où on combattait Tazarté, c'est cette posture que la justice nigérienne a adoptée et c'est ce qu'on attend d'elle. Et d'ailleurs, euh, je ne veux pas prendre les devants, mais il y a aussi dans la journée une grande nouvelle pour la justice nigérienne que nous attendons aussi. Surtout un message qui est lancé à, à, au régime actuel. Qu'il se rassure, les arrestations, les emprisonnements ne vont pas faire taire les Nigériens. Libéré, alors que lors de son procès pour cette plainte pour outrage à citoyens en charge d'un service public, en l'occurrence le marabout Sabiou, qui, il faut le rappeler, n'est pas parmi les 20 membres du Conseil islamique du Niger, avait réclamé 20 millions et que le ministère public a demandé 6 mois ferme et 100 000 francs d'amende. Suite à la montée des eaux qui a atteint l'alerte orange, les habitants des zones inondables sont sommés d'évacuer avant d'être inondés. Le quartier Saga, malgré la construction d'une digue de protection, est sérieusement menacé. Qu'est-ce qui est à la base de ce problème Élément de réponse dans ce reportage. Le projet de gestion de risque de catastrophe et de développement urbain a financé la construction de digues sur plusieurs endroits le long du fleuve Niger pour protéger les riverains en cas de débordement des eaux du fleuve. Actuellement, la montée des eaux est à l'alerte jaune et déjà le quartier Saga est menacé. Cela est la conséquence du refus des propriétaires terriens de Gamkale de construire la digue au niveau de Gamkale. La digue est prévue sur 1 km à 600, seul 1 km à 250 a été construit. Les eaux se sont effrayées un chemin sur les 350 mètres restants au niveau de Gamkali et les habitants qui sont à la rentrée du Saga sont menacés. C'est pourquoi le responsable de la société d'aménagement de terrain urbain Satou, chargé d'exécuter les travaux, a tenu à expliquer le nœud du problème qui ne leur incombe pas. Effectivement, quand on vient à l'entrée du village à droite, on voit qu'il y a de l'eau. Mais j'explique pourquoi la situation est comme ça. Les 400 mètres qui sépare Saga à Gamkali, qui devait avoir une digue d'une base de 15 mètres. Cette base de 15 mètres devait se faire dans l'espace de Gamkali, il n'en voulait pas. On a décidé de transformer ça en mur béton. Ce mur béton, bien que la largeur soit réduite, vous ramenez à 3 mètres d'envergure, lui aussi, il passe dans des propriétés privées. Depuis le mois de février, on était en négociation, ils ont demandé à être dédommagés. Ce dédommagement n'a pas pu être obtenu. Ils ne nous ont pas autorisé à poursuivre les travaux. Sinon, on avait démarré les travaux sur 150 mètres. Ils nous ont arrêté net avec souvent des menaces. Or, nous, on travaille là où c'est totalement sécurisé. On ne prend pas de risques. Mais le maître d'ouvrage est au courant de la situation. 
Donc là où le passe, ce n'est pas la digue qui a cédé, mais plutôt c'est un espace où il n'y a pas eu d'entente ou de dédommagement des propriétaires de cet espace. Donc la digue n'a même pas été faite. Et c'est normal qu'elle le passe là-bas. Pour éviter le pire, le responsable de Sato SA propose une solution alternative. Si on trouve une entente entre le premier bloc où l'eau est déjà entrée, on peut mettre des sacs pour protéger le restant du village. Ça c'est faisable, mais ça aussi il faut que l'autorité puisse faire cette négociation-là. Nous, notre travail, c'est un travail de moyens, c'est la mise en œuvre. Les sacs, on peut les chercher, la latérite ou le sable, on peut le disponibiliser, on peut prendre les ouvriers qu'il faut pour conforter ça. Mais il faut l'obtenir. Tant qu'on n'aura pas obtenu ça là, je ne garantis pas que quand l'eau annoncée va monter, ça ne va pas continuer à envahir le village. C'est avant que cette digue là-bas, c'est des, des, des dispositifs comme ça que les mairies mettaient pour protéger un toit CP les, les populations. Actuellement, l'eau ne passe plus parce qu'il y a deux points, disons, critiques où l'eau passait vraiment à grand flot. On a mis ces sacs là et l'eau s'est arrêtée, elle ne passe plus de l'autre côté. Mais vous avez vu, la longueur est un peu grande. Et à l'entrée d'un service ou de deux services, il faut bien que ces gens-là soient d'accord d'être confinés ou qu'ils sortent pour qu'on confine leur service. Une sorte de sacrifice, quoi. Mais il faut l'obtenir. Sinon, et, disons, je ne donne pas cher le, le reste, quoi. La montée des eaux est exceptionnelle. Il urge donc à de mener des discussions pour approuver la solution proposée par Satou pour protéger les habitants de Saga. Également, la corniche à Yentala est menacée. Ce quartier n'a pas bénéficié d'une digue de protection. Reportage de Léla Boubacar et Ibrahim Abdou. L'alerte a été donnée il y a quelques jours par l'Observatoire du bassin du Niger. Des risques de montée des eaux du fleuve se pointent à l'horizon. Justement, le niveau du fleuve a augmenté, menaçant du coup les riverains qui s'inquiètent beaucoup. Je dirais qu'on a besoin de l'aide, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Là où nous habitons, ce n'est pas un endroit l'autre. Chaque année, c'est comme ça quand le fleuve déborde. Ça nous inonde, c'est le calvaire qui peut nous vivre. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Ça fait cinq ans que nous vivons dans cette situation. Et Impuissants devant cette menace d'inondation, les riverains expriment leur vœu d'avoir des digues de protection pour sécuriser les habitants. Et puis cette brève libération cet après-midi du fondateur du journal Le Courrier Ali Soumana poursuivi pour la soustraction d'une pièce d'un dossier en instruction. Ali Soumana, placé en mandat dépôt à la prison civile de Filingué, a bénéficié d'une liberté provisoire. Autre aspect de cette édition, le grand marché de Niamey est resté fermé ce jour lundi. Une manière pour les commerçants de dénoncer l'augmentation des frais de location des boutiques. Le reportage est de Asma Oseidou et chez Bugiso. Boutique fermée, marché déserté. Tout est calme ce lundi au grand marché de Niami. Ils ont promis et ils l'ont fait. Les locataires de cet important centre commercial de la capitale sont en colère contre la société du comité de gestion du grand marché Sokogène qui a décidé d'augmenter les frais de location. Une décision mal digérée par les commerçants. Quand il y a augmentation, il faut d'abord dire les motifs. Pourquoi augmenter les tarifs et nous, aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé de raisons valables pour lesquelles les tarifs de boutique vont être augmentés. Puisque la société qui a été mise en place pour gérer le, le, le marché qui s'appelle la Socogem, à notre avis, personne ici au grand marché, à notre connaissance, ne doit un franc à cette société. Je pense que la Socogem, en 30 ans de gestion, doit être à mesure même de construire des marchés à l'image du grand marché. Deux ou trois marchés comme le grand marché, ou même plus. Parce que, bon, nous n'avons pas les chiffres exacts, mais il nous a été rapporté dans les, dans les rumeurs qu'en 30 ans de gestion, la société a pu 
encaissé plus de 40 milliards. Donc, je, vous, moi, je vois que en, en 30 ans, plus de 40 milliards, si la société est là vraiment pour travailler, pour le souci du marché du, du Niger, je pense qu'elle doit être à mesure de construire même d'autres marchés, pas seulement de, de se focaliser sur les grands marchés. Elle doit élargir ses activités, elle doit se rendre plus crédible. Comme vous le savez, avant on payait la boutique A comme c'est en catégorie, la catégorie A, la plus petite, on payait ça à 6320. Maintenant, ils ont dit de payer 40 000. La boutique B, on paye ça à 9 480. Ils nous demandent de payer 80 000 et 60 000 plus tôt. La boutique C, c'était à 12 600, 620. Maintenant, on dit de payer 80 000. Voilà ce qui nous a frustrés. On a décidé de fermer le marché. Pour nous, c'est notre arme parce que on n'a pas une autre arme que la grève. Maintenant, c'est un, une grève d'avertissement qu'on a lancé. Ce mouvement des commerçants du Grand Marché pousse les clients à interpeller les autorités. L'appel que je lance à les autorités, parce que certainement c'est le problème entre les autorités et eux, donc de les appeler et essayer de trouver un terrain d'entente. Car un marché mort dans un grand ville comme Niamey, comme aujourd'hui, oui, j'ai vraiment envie d'acheter quelque chose, de faire des courses, mais hélas, le marché est fermé. Donc vraiment, je, je, je lance un appel aux autorités d'appeler ces commerçants-là et essayer de chercher un terrain d'entente. Fermer un grand marché, c'est le grand marché de la ville. Ce n'est pas bien pour le Niger. L'association des délégués des marchés de Niamey demande le retrait pur et simple de l'ordonnance portant rehaussement des frais de loyer et demande l'intervention de l'État pour que la paix et la quiétude puissent régner dans les marchés de la région de Niamey. Et puis la réaction de... La réaction de la société de construction et de gestion du grand marché Sokujem par la voix du directeur du cabinet d'expertise comptable, un cabinet en charge du redressement judiciaire de la Sokujem El Haja Issoufou Ibrahim explique. La Sokujem a est depuis des années, depuis le début de son activité, dans une situation. Euh, de quasi faillite et durant 30 ans rien n'a été véritablement fait pour redresser la situation de la société l'autre était euh, le fait qu'elle a à charge la gestion d'un service public euh, elle aurait été déclarée en faillite euh, depuis longtemps parce qu'en réalité, elle est en faillite. Elle-même a demandé à, au tribunal du commerce euh, de la mettre sous le régime de, du règlement préventif, qui est une des modalités judiciaires pour assistance des sociétés en difficulté. Au vu de la déliquescence de la situation de la société, le tribunal du commerce a jugé que la procédure de redressement judiciaire était plus appropriée dans le cas d'espèce. Le tribunal aurait pu, comme je le disais, prononcer une liquidation pure et simple, mais eu égard à la qualité d'un service public, euh, le tribunal a donc décidé de euh, la soumettre à un régime plus souple que la liquidation pure et simple. Donc, euh, le redressement judiciaire... En réalité, euh, toutes les parties euh, ont leur intérêt à ce que ça aboutisse. Euh, pour les créanciers, il s'agit de perdre le moins possible de leurs créances. Pour l'État, il s'agit de sauvegarder des structures qu'il a financées à grands frais. Pour les locataires, il s'agit, euh, euh, malgré tout ce qu'on peut dire, quand même, ils sont j'allais dire sous l'aile de l'État, en ce sens que, euh, en définitive, ces structures euh, appartiennent à l'État. Où était cette euh, propriété eh, qui n'est pas totalement, qui n'est pas privée, eh, les loyers tels qu'ils sont, euh, disons, ne reflètent en réalité pas euh, la vérité des prix. Entendu dire que la décision leur est tombée subitement comme ça. 
Alors, cette procédure a été déclenchée depuis décembre 2016. Aujourd'hui, ça fait pratiquement neuf mois. Euh, dès mon entrée en fonction, l'une de mes priorités a été de prendre contact avec ce, ce locataire. Je n'ai pas eu moins d'une dizaine de rencontres avec eux depuis lors pour traiter de toutes les questions de, so, de Sokoyam. L'assainissement, la sécurité, eh, l'achalandage en général, les difficultés que eux mêmes rencontrent, eh, les difficultés que rencontre euh, la structure Sokoyam elle-même, je n'ai pas eu de sujet tabou par rapport à eux. Moi, je pense que il faut être raisonnable. Euh, les prix tels qu'ils ont été fixés sont largement en deçà de ce qu'ils devraient être. Il faut savoir garder raison. Parce que si cette procédure de redressement judiciaire n'aboutit pas, on ira à une liquidation. Si on va à une liquidation, il est très probable que ce soit un privé pur et simple qui va prendre la gestion du marché. Et à ce moment... Rien ne lui empêchera de mettre les boutiques aux enchères. C'est prix tel qu'ils sont. C'est au prix, disons, d'énormes sacrifices pour beaucoup de partenaires. L'État, on va lui demander d'abandonner 6 milliards et quelques pour, pour rester sur cette fourchette de prix. Certains partenaires financiers, on va leur demander une réduction de 20 à 25 de leur dette. On va lui demander la remise de pénalité de dette fiscale, remise de pénalité de dette sociale pour pouvoir garder ces prix tels qu'ils sont. Si on devait réduire en deçà de ces prix, on ne pourrait pas faire face à un minimum décent par rapport aux autres partenaires que sont les banquiers, la caisse de sécurité sociale, les impôts et autres. Et là, ce ne sera pas justice aussi. Visite hier du nouveau coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU à Difa, Marc Lecoq est allé sur le site de réfugiés de Ngangam pour s'inquiéter des conditions de vie de ces derniers. Reportage Abdul Razak Idrissa. C'est le site de Gagam situé à 50 km de Difa que le responsable onusien a visité. Il compte près de 13 500 personnes, réfugiés nigériens, déplacés et retournés du Niger compris. On vient de Barwa. Barwa, c'est la commune de Bosso. Un village au nord situé à au moins 25 km au nord de Barwa. Au nord de Bosso. Pour la sécurité, ça va du mieux. Mais on a toujours peur de que quelque chose sonne. Tu es à l'alerte. Tu es prêt. Tu ne peux pas te déshabiller. Tu es toujours en forme, tu dors. Dès que tu comprends que tu, tu te sors. Malgré cette relative accalmie sur le plan sécuritaire, les habitants du site sont inquiets et les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Tout cela a été dit au coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU qui a longuement échangé avec les habitants du site. Ce qu'ils veulent de la sécurité et ils voudraient vraiment retourner à la maison et construire leur nouvelle existence. Et si les personnes ne réagissent pas par rapport à ce que, aux narrations que je vais leur faire, je vais leur demander de venir eux-mêmes ici écouter et entendre et voir le vif voix. Marc Laoukok a promis de faire le plaidoyer auprès des partenaires humanitaires qui vont se réunir à New York dans les prochains jours en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU. 
La police nationale, à travers l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, en service à la, à la cellule aéroportuaire anti-trafic, a présenté un malfrat spécialisé dans le trafic de drogue. Cet individu de nationalité nigériane a été pris avec un, kilomètre de, un kilogramme de cocaïne. Le compte-rendu de Nafisa Yahaya et sa demi. C'est un individu de nationalité nigériane transportant de la cocaïne et en partance à Bruxelles que l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a mis hors d'état de nuit le jeudi 7 septembre 2017 à l'aéroport international de Niamey. Il a été présenté aux médias tôt ce lundi. L'intéressé est venu à Niamey le 28 août par voie terrestre en provenance de Lagos. Il devrait voyager sur Bruxelles, le même jour où il a été interpellé. Lors des formalités, sur son voyage, sur la base de, son, de sa nationalité, il a été formellement identifié par les agents de la CAT qui l'ont orienté dans leur bureau pour un contrôle plus poussé. Ce contrôle étant fait, ils ont remarqué dans le contrôle, ils ont remarqué que la valise a un double fond où il y a des traces de modifications au niveau de la vis de la structure. Ce qui a poussé les agents à repasser la valise au scanner, où ils ont constaté, dans les bras que vous voyez ici, une présence, la présence d'une substance organique dans les deux bras de la valise. Sur place, les agents ont cassé les deux bras et ils ont vu la présence des caoutchoucs emballés contenant environ un kilo de d'une poudre blanchâtre emballée dans des plastiques. Un échantillon a été prélevé, testé sur place, réagi positivement à la cocaïne. La valeur de cette poudre de cocaïne est estimée à 201 600 euros, soit 131 millions 40 000 francs CFA. En marge de leur séjour à la Mecca, les responsables de l'agence de voyage à Sauki ont organisé des visites touristiques à leurs pèlerins. Une visite riche en enseignements pour ces pèlerins. Précision avec Hassan Saleh Mustafa. C'est devenu une tradition à l'agence de voyage Sauki chaque année à la fin des rites du Haïj. L'agence organise des visites des sites touristiques qui retracent l'histoire de la Terre Sainte. Objectif de ces visites très instructives est de faire connaître aux pèlerins l'histoire de certains sites du Hajj, à l'exemple du Mont Arafat, mais aussi faire découvrir à ces pèlerins les différents objets qui ont servi pour les Hajj dans les années antérieures, mais qui sont aujourd'hui conservés dans un musée, un des patrimoines culturels et historiques de la Mecque. Des visites guidées avec des explications à l'appui, les pèlerins se disent édifiés davantage sur la religion musulmane et remercient l'agence Sauki pour cette initiative. Nous nous réjouissons de la marque de considération à notre égard et que Dieu bénisse Sauki Voyage. Nous espérons que les pèlerins qui viendront l'année prochaine vont aussi bénéficier de ces visites et un grand merci aux responsables de l'agence Sauki. Cette initiative d'amener les pèlerins sur les sites historiques, c'est vraiment une bonne chose. Ils nous ont fait visiter des objets dont on entendait parler depuis des années, entre Arafat, Monzalifa et surtout le musée dans lequel on a beaucoup appris sur l'islam. Un coup de chapeau à l'agence Sauki. Ainsi, les pèlerins, hommes et femmes, ont visité tous les stands et affiches en compagnie des responsables de ce voyage. Et à la fin, le directeur général de la dite agence s'est dit satisfait. Dieu merci, nous voici à la fin des visites des sites touristiques de l'islam de la Mecque. Les pèlerins ont été édifiés, nous rendons grâce à Dieu. Tout qui commence à bien finir bien du temps à l'agence qui voyage, le H 2017 a bien débuté et il a pris fin sur une note de satisfaction générale. Car les pèlerins et les responsables de cette agence sont tous fiers, fiers d'une mission accomplie. Fin hier dimanche au terrain finiap du tournoi de grandes vacances TGV du quartier Bukuki, 
un tournoi parrainé par le député national Abdraman Oumarou, le compte rendu de Abdul Razak Hamidou et Abouba Karsele. C'est un match plein d'intensité qu'on a assisté. Un match qui a opposé Zulora à Filin pour le compte de la finale de l'un des TGV les plus populaires de Miami. Score 1 but à 0 en faveur de Filin. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une très belle finale où les, les deux équipes quand même ont à peu près le même niveau. Mais ce que je voulais dire, l'esprit vraiment de cette TGV, c'est vraiment pour donner un cadre aux jeunes qui puissent se retrouver, comme c'est les vacances, pouvoir les occuper, mais surtout pour pouvoir donner la chance à des talents de s'exprimer. Donc aujourd'hui, vraiment c'est un créneau que nous offrons vraiment aux talents qui peuvent faire de, de, du football euh, leur métier. Il y a des codes qui sont là qui regardent. C'est vrai, c'est un moyen aussi d'aider aussi euh, ceux qui sont dans l'élite, c'est-à-dire les clubs de D2, les clubs de, de première division. Ils peuvent euh, venir euh, recruter des jeunes. Abdraman Oumangou, devant la presse, a aussi saisi l'occasion pour s'exprimer sur le futur du football nigérien, le Ménakadé, qui devrait, ou plutôt ne devrait pas, participer à la prochaine compétition continentale qui se tiendra en Inde, du moins si les choses en restent où elles sont. Notre équipe nationale cadette est qualifiée pour la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Cette Coupe du Monde va commencer le 6 octobre. Jusqu'à présent, la prépa... le, mé... le MENA cadet n'a reçu aucune préparation. L'encadrement n'arrive plus à préparer l'équipe. Je pense qu'il y a un laissé aller. Il n'y a aucun stage en vue. Je, je pense dans les discussions, paraît-il que la Fenifoot a pu avoir un stage au Maroc. Il fallait juste prendre les billets d'avion pour envoyer ces jeunes. Et ça fait défaut pour une, un grand pays comme ça. Vraiment, je profite de vos antennes pour que ceux qui peuvent faire le relais au niveau du chef de l'État, qui a toujours soutenu le sport, qui puisse savoir que euh, cette équipe des cadets est en train d'être de, dans des conditions difficiles. Et nous sommes dans un groupe où nous devrons jouer contre le Brésil, contre l'Espagne. Ça veut dire quoi Si nous ne faisons pas attention, nous risquerons d'être ridicules. Vraiment, mon cri de cœur, que le ministère fasse un effort. Je sais que les comptes sont vides, mais ça, c'est une question de nation. C'est le drapeau. Le TGV de Bukoki prend ainsi fin après un mois de compétition sur une note de satisfaction. Je peux dire que c'est un bilan positif. Positif du moment où nos objectifs sont atteints. Dans un premier temps, le fair play est déjà iré. Il y a encore et le message qu'on a pu passer à la jeunesse, à travers le passage dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, et encore dans beaucoup de domaines, pour, dans le domaine de, de la violence. Et ensuite encore, on a découvert cette année des jeunes, jeunes talents. Si vous avez remarqué ici, ce n'est que des, des jeunes talents de 17 ans, 18 ans, qui font le beau, le beau jeu. Donc, notre objectif est atteint. Donc, on remercie Dieu et on remercie les, les partenaires, on remercie le comité d'organisation qui a vraiment fait un travail exceptionnel un travail de maître et je remercie l'ensemble des équipes participantes et vraiment je les dis chapeau vraiment ils ont respecté leurs leur, 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 leur promesses et je dis encore merci à nos par à, à, aux, aux parrains de ce tournoi qui est l'honorable Omar Adouraman l'ami de la jeunesse qui l'homme fatigable qui est toujours derrière la jeunesse et on, je profite pour lui dire merci plusieurs lots ont été décernés 250 000 plus médailles coupe et des ballons pour le premier 150 000 plus des médailles et d'autres lots pour le deuxième, mais aussi le trophée du meilleur buteur, une coupe avec un jeu de maillot et une médaille à Ilias Oudoulaïs Police, qui avec un total de 8 buts, termine à la tête des meilleurs buteurs. Rendez-vous et ainsi pris pour l'année prochaine. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labarie.